আপনারা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আপনারা এখানে এসেছেন এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ হচ্ছে আমাদের বক্তব্য ত্রিপুরার সর্বসাধারণের কাছে আপনারা অবশ্যই নিয়ে যাবেন আপনারা জানেন যে ভারতের নির্বাচন কমিশন অন্য কয়েকটা বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকটা বিধানসভার উপনির্বাচনের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের দুইটি বিধানসভা কেন্দ্র ধনপুর এবং বক্সনগর কেন্দ্রের উপনির্বাচন আহ্বান করেছে এবং এই উপনির্বাচনে আমরা বামফ্রন্ট যা দেখছি সেটাই বলবার জন্য আপনাদেরকে ডাকা হয়েছে নির্বাচনে কেন্দ্রের মনোনয়নপত্র দাখিল করে বামফ্রন্ট ষোলোই আগস্ট সতেরোই আগস্ট থেকে ষোলোই আগস্ট থেকে দেখেছি আমরা সতেরোই আগস্ট বিজেপি দলের মনোনয়ন দাখিল করা দেখেছি আমরা সেদিন থেকেই আজকে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলা পর্যন্ত পাঁচটা পর্যন্ত এই টোটাল নির্বাচনের সময়কালটা এখানে রাজ্যে রাজ্যের প্রশাসন সম্পূর্ণ বিজেপি বগল দাবা করে নিয়েছে আপনারা জানেন পূর্বের ঘটনাগুলো আমি বলবো না নির্বাচনী প্রচারের সময়তে আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা আমাদের সাধ্য অনুসারে কারণ নির্বাচনোত্তর যে সন্ত্রাস দেশ সালের সেই সন্ত্রাসের ফলে আমাদের লোকজন বাড়ি ঘরে ছিল না এরকম অবস্থার মধ্যে আমরা সমবেত করে আমাদের সাধ্য মতো দুইটি কেন্দ্রেই আমরা নির্বাচনী সমাবেশ ইত্যাদি করবার চেষ্টা করেছি যদিও আমাদের সমাবেশগুলো সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও ছিল লোকজনের সমাগম আমরা করতে পারিনি কারণ সম্পূর্ণভাবে বহিরাগত দুর্বৃত্তদের দ্বারা যারা বিজেপি পরিচালিত ঘেরাও ছিল এই অবস্থার মধ্যে আমরা সীমিত পরিসরে দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রের আমাদের সাধ্য অনুসারে আমরা আমাদের নির্বাচনে প্রচার করেছি আপনারা দেখেছেন যে দোসরা সেপ্টেম্বর মনায় পাথর প্রথম একটা ইনসিডেন্ট ঘটে দুইজন রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভার দুইজন সদস্যের উপস্থিতিতে আমাদের বৈধ অনুমতি থাকার পরেও কমরেড মানিক সরকারের ওখানকার উনি নির্বাচিত হয়েছেন ওখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এটা আপনারা সকলে জানেন দরকার নেই বিশেষণের ওইখানে আমাদের বৈধ অনুমতি থাকার পরেও আমাদেরকে দুইটা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিজেপি দুর্বৃত্তরা আমাদের সভা করতে বাধা সৃষ্টি করে ধন্যবাদ যে মনায় পাথরের জনগণ তারা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং শেষে কমরেড মানিক সরকার জনগণের উদ্দেশ্যে ওইখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে সক্ষম হন এরপরে ভোট প্রচার শেষ হলো নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা হচ্ছে সাইলেন্স মোড এখন আর কোনো প্রচার থাকবে না সরব প্রচার শেষ তেসরা সেপ্টেম্বর বিকেল চারটা থেকে সরব প্রচার বন্ধ যেই সরব প্রচার বন্ধ হল আমরা যারা প্রচার করতে গিয়েছিলাম আমাদের কোনো কেউ থাকার তো কোনো প্রশ্নই নেই ওই দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরের কোনো লোক থাকার কোনো প্রশ্নই নেই দেখা গেল বিশালগড় উদয়পুর বিলোনিয়া বিলোনিয়া এবং সোনামুড়ার এই দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরের যারা লোক যারা সেখানে থাকতে পারেন না নির্বাচন কমিশন কোনো অবস্থায় যাদেরকে এলাউ করেননি সরব প্রচার শেষ হওয়ার পরে তারা সেখানে জড়ো হতে আরম্ভ করেন এবং সেটা জড়ো হতে হতে সর্বশেষ আমাদের অনুমান হচ্ছে প্রায় দুই হাজারেরও বেশি এই বিজেপি কর্মী এই সাব ডিভিশনগুলোতে জড়ো হন যাতে একাধিক মন্ত্রী এম এল এরাও এতে ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলো দেখিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলো দেখিয়ে ওরা এই সমস্ত করতে আরম্ভ করেন তখনই আমরা টের পাই এই নির্বাচন কি হতে যাচ্ছে ওরা কেউ বেরিয়ে আসছে না থার্ড সেপ্টেম্বর যেদিন সরব প্রচার শেষ হলো বিকেল থেকে রাত্রিবেলা থেকেই আরম্ভ হয়েছে বাড়ি বাড়ি ধমক দেওয়া কাকে সিপিআইএম এর কর্মী নেতা বাছাই করে প্রত্যেকটা পুলিং বুথে দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রে রাত্রিবেলা ধমক দিতে আরম্ভ করলেন কালকে কেউ এবং এটা ছোট জায়গা সবাই বুঝতে পারে কে কোন জায়গার এজেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে সম্ভাবনা পয় যারা এজেন্ট হবে প্রার্থীর পক্ষে এবং যারা আমাদের কর্মী ভোটার নিয়ে আসবে তাদেরকে বাধা দিতে আরম্ভ করলেন এবং তারা বাধা দিতে আরম্ভ করলেন বাড়ি বাড়িতে হামলা আরম্ভ করলেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনাগুলো সিইও আর ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসপি সংশ্লিষ্ট দুটা থানাকে আমরা জানাই কিন্তু আমি আগেই বলেছি 
এই প্রশাসনের এই যন্ত্রটা সম্পূর্ণভাবে কবজা করা বিজেপির এবং তারা কিছুই করেনি আমি হামলার ঘটনাগুলো বলি তারপরে আমি পলিটিক্যাল এতে আসবো চৌঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিবেলা সবচেয়ে নেক্কারজনক ঘটনা ঘটল বক্সনগরে বিজেপির প্রার্থী তপাজ্জল হোসেন উনি নিজে আমাদের একজন লোকাল কমিটির মেম্বার তাপজ্জল হোসেনকে আমাদের আবু জাফরকে দারুণভাবে আক্রমণ করেছে এবং আপনারা অবাক হয়ে যাবেন বক্সনগর হাসপাতালে কোনো রেজিস্ট্রি করা হয়নি একটা প্যাশনকে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে কোনো রেজিস্ট্রি নেই ওখান থেকে ওরা নিজেদের উদ্যোগে জিবি হাসপাতালে আসেন জিবি হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করার পরে উনি ওনার আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান এইভাবে মানে এই চলছে হামলা হুজ্যতেই চলছে সবাই হচ্ছে বহিরাগত এই গুন্ডারা আজকে পাঁচ সেপ্টেম্বরে যখন সকাল ছটা আগে থেকে যখন আমাদের এজেন্টরা ঢুকবেন তাদেরকে একই কায়দায় এই চার তারিখ যেভাবে রাত্রিবেলা হয়েছে আজকে দিনের বেলায় সেটা আরম্ভ হয়েছে জায়গায় জায়গায় আক্রমণ করছে এবং আক্রমণ করে আমাদের আপনার একজন কমরেড টিওয়াইএফ এর জয়ন্ত দেব বর্মা ওকে আহত করে ও জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার পরে এখন এসছে এইভাবে লাগাতারভাবে আক্রমণ করছে কোনো ভোটার কোনো বিরোধী দলের কোনো কর্মী সমর্থক দরদি ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য এজেন্ট হওয়ার জন্য সাহস দেখাতে পারছে না এরকম অবস্থায় চলছে এবং আপনার দেখবেন যে ছটার থেকে সাতটা পুলিং ছয় সকালবেলা যখন পুলিং এজেন্টরা ঢুকবে এই ঢুকার সময়তেই তাদেরকে সেখানে বাধা দে আপনার ধনপুরে উনষাইটটা পুলিং বুথের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ছটার থেকে সাতটার মধ্যে আমাদের উনিশ জন ঢুকতে সক্ষম হয় এবং বক্সনগরে একান্নটা পুলিং বুথের মধ্যে ষোলো জন কোনো রকমের ঢুকতে পালিয়েটা দিয়ে লুকিয়ে কোনো রকমের ঢুকতে সমর্থ হয় যারা দশটার পরে সবাই অলমোস্ট অল যারা দুই একজন হয়তো এদিকে এদিক থাকতে থাকতে পারেন যারা কোনো রকমে সেখানে রয়ে যেতে পারেন বাকি সবাইকে বের করে দেওয়া হয় আমরা এই ঘটনাগুলো ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে বলার জন্য অপেক্ষা রাখেনি আমরা সিও আর ও এসপি সিপাহি জলা ডিএম সিপাহি জলা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি আরও নেখার জনক ঘটনা হচ্ছে আজকে রাজ্য মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা উনি নিজে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনে আচরণবিধি ভঙ্গ করে উনি আজকের আজকেও সেখানে এ করছিলেন আমাদের অভিযোগ আমাদের পার্টির সম্পাদকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সে সে প্রশাসন গিয়ে দেখে যে হ্যাঁ উনি ওনাকে ওইখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করেন এই হচ্ছে প্রশাসনকে মানে মন্ত্রীরা কীভাবে নির্লজ্জভাবে এই সমস্ত করেছেন আপনার নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করেছেন শুধু কয়েকজন মন্ত্রী বা বিজেপির কর্মী না সমগ্র নির্বাচনের মধ্যে আমরা দেখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ গোটা মন্ত্রী পরিষদই সতেরো তারিখ যেদিন মনোনয়নপত্র দাখিল করে ওই দিন থেকে চার তারিখ পর্যন্ত এই ভক্সনগরে অবস্থান করছেন সকালে চলে যাচ্ছেন রাত্রিবেলা অনেক রাত্রে ফেরত আসছেন হ্যাঁ নির্বাচনী প্রচার করার জন্য আমরা স্বাগত জানাবো রাজনৈতিক বিতর্ক বিতর্ক হবে এটাই স্বাভাবিক প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তার বক্তব্য রাখবে মন্ত্রীরা যাবেন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু মন্ত্রী গিয়ে কি করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে সোনামুড়াতে এই দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রে কি করেছেন শুধু জনগণের কাছে আবেদন জানাতে জানাতে গিয়েছেন ওনারা আতঙ্কে ভুগছিলেন সবচেয়ে বড় আতঙ্ক সেটা আপনারা জানেন যে ছ মাস আগে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে তারা চল্লিশ শতাংশের নিচে ভোট পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ক্ষমতায় এসছেন ষাট শতাংশ বিজেপিকে ভোট দেয়নি এবং এই ছয় মাসের মধ্যে এমন কোন মিরাকল এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে যে ওরা বিরাট কিছু করেছে ভোটাররা ভোট এখন শিফট হয়ে বিজেপির পক্ষে গেছে আগের মনোভাব পরিবর্তন করে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি কাজেই তারা আতঙ্কিত ছিল এই দুইটি আসনে তারা জিততে পারবে না মানিক লাল সাহা এবং মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ 
বিজেপি দলের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ওনার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব ওনারা সেখানে ঘাটি গাড়েন এবং মানুষকে প্রলোভিত করেন কিভাবে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ভঙ্গ করেছে সেলফ হেল্প গ্রুপ এখানে সরকারের কোষাগার থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিএমএস এর যারা ওয়ার্কার তাদেরকে দুইশো টাকা করে দুই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে আশা কর্মীদের ডেকে নিয়ে ওদেরকে একটা শাড়ি এবং এক হাজার টাকা করে দিয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি সহ এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের টিভি ক্যামেরাতে আমরা দেখেছি উনি গিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের যারা সরকারি ওনার সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী তাদের সঙ্গে বসে মিটিং করছেন ওখানে কি লেনদেন হয়েছে আমরা জানি না যাই হোক ওনার মিটিং করেছে এবং ক্যাশ বিলি হয়েছে এইভাবে লাগাতারভাবে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ভঙ্গ করেছে আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ওদের এমএলএরা যারা ঢুকেছে সবাইয়ের পকেটে টাকার বান্ডেল এবং এমএলএদের মাধ্যমে আর দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা পার্টির লিডার ওইখানকার জন্য তাদের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে ক্যাশ টাকা ভোটারদের কাছে বিলিবণ্টন হয়েছে কাজে এইরকম অবস্থার মধ্যে এই নির্বাচনটা সম্পূর্ণ রূপে আজকে পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত করেছে এবং এই যে আপনার এইরকম একটি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে এই নির্বাচন আমরা মনে করি যে এই নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে প্রহসনাত্মক নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচন আমরা মেনে নিতে পারি না এই নির্বাচন বাতিল করতে হবে ইলেকশনে এবং কোনো ঘটনা ঘটেনি এই চার মাসের মধ্যে ওরা আতঙ্কিত ছিল এই নির্বাচন জিততে পারেনি তো আজকেও আমি বিকাশ দেববার কথা বলেছিলাম তো এরকম একটি অবস্থার মধ্যে আমরা দাবি করছি যে ভারতের নির্বাচন কমিশন এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ভোট কেন্দ্র রিক্ট হয়েছে এবং ভোট বাতিল করো নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করো এবং সেই নির্বাচন করতে হবে এখন যারাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চিহ্নিত হয়েছে তোমরা দেখেছ এবং মানুষ দেখতে পেয়েছে টিভি ক্যামেরার ফুটেজে এসছে এরা নিজেরা ইচ্ছা করলে দেখতেই পারেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে আগরতলায় বসে দেখতে পাবেন কি নির্বাচন করেছে কারণ ওয়েব কাস্টিং হয়েছে তার ভিডিও ফুটেজ সব জায়গাতে আছে আমাদের কাছেও আছে আমরাও দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে একটা ভোট কেন্দ্রে দলে দলে লোক ঢুকে ভোট দিচ্ছে ইভেন পাঁচটার সময় যখন ভোটার থাকার স্বাভাবিকভাবে কথা না সবচেয়ে নিন্দনীয় লজ্জার বিষয় হচ্ছে আমাদের রাজ্যে মা বোনদের সম্মান ইজ্জত আমরা অন্যভাবে দেখি আমরা দেখেছি একটা এতে একটা সেন্টারের মধ্যে একজন মহিলা বিশটা ভোট দিচ্ছে প্রতি ঘন্টায় মহিলা দেখলে সে আগিয়ে যায় এবং ভোরখা পড়েছে ভালো করে ফেস ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে না এই এদেরকে পর্যন্ত আমদানি করেছে তো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এটা এইভাবে সমগ্র ভোটটা রিক্ট হয়েছে জালিয়াতি করেছে এই নির্বাচন বাতিল করতে হবে এবং নতুন করে এই নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে যারা এই জন্য অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে ভবিষ্যতে তাদেরকে বাতিল করবার জন্য আমরা দাবি জানাবো এই হচ্ছে আমাদের কথা আমাদের পার্টির সেক্রেটারি আছেন আমাদের পার্টির অন্য অন্য ফ্রন্টের নেতারা আছেন তারা তারপরে বলবেন কে করে তো অন্য কথা বলার আগে ধনপুর এবং বক্সনগরে যে নির্বাচক মণ্ডলীকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো যে শাসক দল প্রশাসনকে ব্যবহার করে দিন দুপুরে আবার এই অমাবস্যার ডেকে আনার সমস্ত চেষ্টার মধ্যেও এই দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রের যারা নির্বাচক মণ্ডলী শুধু আজকে এই ভোটের দিন না শুরু থেকে তারা তাদের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি কারণ শাসক দল গোটা প্রশাসনকে নিয়ে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন নাগরিকরা 
অসহায় হয়ে পড়ে যদিও এটা সব সময় এরকম থাকার কথা না এটাই হয়েছে কাজেই ভোটারদের প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ নেই তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের এই চেষ্টার জন্য দ্বিতীয় আর একটা হলো যে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এবং এই উপনির্বাচনের মধ্য দিয়েও যাতে মানুষের অধিকার সুরক্ষিত করা যায় এই চেষ্টা ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক দলগুলো তরফ থেকে চেষ্টা হয়েছিল এবং আজকে এই ভোটের প্রচার থেকে শুরু করে আজকেও নানাভাবে বিরোধী দলের অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা তারাও চেষ্টা করেছেন আক্রান্ত হয়েছেন কাজে তাদের আগামী দিন এই প্রয়াস জারি থাকবে এটা আশা করি এখন যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেখানে যেটা বলব যে গত দুই হাজার বাইশের চারটা বিধানসভা উপনির্বাচনে আমরা এরকম একটা প্রশাসনত্ব নির্বাচন দেখেছিলাম এই আগরতলা শহরেরই আট বর্ধোয়ালি কেন্দ্রে এবং এই আট বর্ধোয়ালি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাজ্যের আজকের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখনও মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন তিনি বিধানসভার প্রবেশের অনুমতি পান আমরা আশা করেছিলাম সারা ত্রিপুরাজ্যের মানুষও এটা আশা করেছিল যে গত বিধানসভা নির্বাচন এটা অনেক এই নির্বাচনী বিতর্ক হয়েছে লড়াই হয়েছে এবং সেই লড়াই থেকে যে ফলাফল যে জনগণ দিয়েছেন যে ষাট শতাংশ মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির এই বন্দা জনবিরোধী অগণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন যাই হোক আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা ভারতীয় নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে ভোট কম পেলেও যদি আসন বেশি পাওয়া যায় সরকার তারাই যান আমাদের ব্যবস্থা তাই আমরা আশা করেছিলাম যিনি আজকের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সেই দুই হাজার বাইশে যে কায়দায় তিনি বিধানসভায় প্রবেশ করেছেন তিনি তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন না এ নির্বাচন এবং গত ছ মাস আগে রাজ্যের জনগণ যে শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে শিক্ষা নেবেন কিন্তু হয়নি আমরা শুরু থেকেই আমাদের আশঙ্কা ছিল এখানে আমাদের আহ্বায়ক বলেছেন ষোলোই অগাস্ট আমরা মনোনয়নপত্র জমা দিই তারপর দিন বিজেপি তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন দেখা গেল ষোলো তারিখে সে মনোনয়নপত্র জমার মিছিল আমি ছিলাম মহকুমা শাসক এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ঘোষণা করল যে এসডিএম অফিসে চত্বরটা ব্যারিকেড করে সেখানে সেই ব্যারিকেড ভেদ করে যাওয়া যাবে না মিছিল যাওয়া যাবে না ছয়জনের বেশি মনোনয়নপত্র জমার জন্য আর একজন লোক অতিরিক্ত যেতে পারবে না আমরা তখনও সোনামোড়া থেকে ফিরে আসিনি কিন্তু দেখা গেল সেই ব্যারিকেডের ভেতর তখন পুলিশ আধিকারিক আমাদের শুনিয়েছিল এটা প্রটেক্টেড এই প্রটেক্টেড এরিয়ার ভেতরে কোনো রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটি করা যাবে না সেখানে পরদিন মনোনয়নপত্র জমা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে বক্তৃতা করবেন মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে সেদিন থেকে আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে এই প্রশাসন এই প্রশাসনিক যন্ত্র যদি প্রথম দিন থেকে এইভাবে 
শাসক দলের কাছে মাথা নত করে সারেন্ডার করে আমাদের সংবিধান গণতন্ত্রকে ধুলুই মিশিয়ে দে তার পক্ষে মেরুদণ্ড সুযোগ রেখে এই নির্বাচন পরিচালনা করা কঠিন হবে যাই হোক এই অবস্থার মধ্যে আমরা প্রচার করেছি প্রচার অংশগ্রহণ করেছি শাসক দলের সমস্ত ধরনের যে ভয় ভীতি দেখানো প্রলোভন দেখানো দিন দুপুরে এই কোড অফ কন্ডাক্ট ভেঙে মন্ত্রীদের সারি বিলি অর্থ বিলি টাকা বিলি সরকারি কর্মচারীদের সাথে মিটিং এটা আপনাদের পত্র পত্রিকাতে চ্যানেলে ওগুলো প্রকাশিত হয়েছে এবং যে কথাটা বললাম এই প্রশাসন যারা প্রথম দিন মাথা নত করেছে তারা শাসক দলের মন্ত্রীদের এইভাবে আচরণবিধি ভাঙা সম্পর্কে একটা জবাবদিহি করাতে পারেননি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে পারেননি তারপর আমরা আশায় বেঁধেছিলাম যে না নির্বাচনটা হোক মানুষ নির্বাচন লড়াই করে ভোট দেবেন কিন্তু একটা শাসক দল যখন তার পুরু প্রশাসন যন্ত্র এবং সারা ত্রিপুরাজ্য থেকে অন্যায়ভাবে লোক জড়ো করে যদি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে হাজার চেষ্টা থাকলেও অন্তত এই অবস্থায় এটা মোকাবেলা করা কঠিন তাই হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যে এই মুহূর্তে আমাদের অনেক বন্ধুরা ভিডিও ফুটেজ পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে সেই ডিভাইস ডিভাইস নেই আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এগুলো দেব আপনাদেরকেও দেব সাংবাদিক বন্ধুদের মানে যে একটা গ্রুপ আছে সেখানেও দেব এক একটা বুথে কিভাবে সকাল সাতটা থেকে দলে দলে বিজেপির লোকেরা ভোট দিয়েছেন নির্বাচনের সাথে যুক্ত যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই হয়তো কেউ কেউ বলবেন তারা তো সেখানে প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং দায়িত্ব তারা কি করেছে কি করবেন তারা যেখানে শাসক দল সরকারি পদস্থ অফিসাররা সব মানে শাসক দলের অঙ্গুলে হেলানো উদ্বস করছে সেখানে বিজেপির হোমরা চুমরারাই সমস্ত এই পুলিং বোধগুলো সামলাচ্ছেন এক একজন পাঁচটা ছটা দশটা বিশটা ভোট দিচ্ছেন আমি দেখেছি একজন মহিলা এক ধনপুর এই ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এক নম্বর বোধ এই যে মোহনভোগ এডিসির সাব জোনাল অফিস সেখানে বিজেপির একজন মহিলা এজেন্ট প্রতি তিন চারজন মহিলা আসলেই তিনি উঠে যান মহিলা ভোট দেওয়ার আগেই সে মহিলা গিয়ে ভোট দিয়ে দেন এই রেকর্ডিং আমরা পেয়েছি আমরা ছাড়ব ঠিক তেমনি কলমচোরা ছাব্বিশ বক্সনগর কেন্দ্রের সকাল সাতটা থেকে সেখানে কখনো দুজন তিনজন গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় মানে কি করবে আমি আবারও বলছি প্রিসাইডিং অফিসার পুলিং অফিসারদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই কেননা তাদের পক্ষে যেখানে গোটা মন্ত্রিসভা গোটা সরকার প্রশাসনকে কাবু করে সংবিধানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এরকম যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন তাদের কিছু করা থাকে না তো এই অবস্থায় যে আমরা যেটা বলতে চাইছি যে শুধু আমাদের পুলিং এজেন্টদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া না এটা বাধা মানে আজকে সকাল থেকে না গত তিন চার দিন আগে থেকে সম্ভাব্য যারা আমাদের পুলিং এজেন্ট হন তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দমক দেওয়া দেখে নেওয়ার হুমকি এবং শেষ পর্যন্ত গতকাল তো আবু জাফরকে নৃশংসভাবে স্বয়ং প্রার্থী তাফজ্জল হোসেন তাকে তার গাড়ি তার মোটরসাইকেল আটকে তাকে মারল এই অবস্থা ঘটেছে এবং শুধু তা না যে আমাদের বহু ভোটার 
গতকাল রাত্র থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে না ভোট কেন্দ্রে যাওয়া যাবে না আজকে সকালেও এই অবস্থা হয়েছে সেই অবস্থায় আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছি এই সিপ ইলেকট্রাল অফিসারের মাধ্যমে আমরা দাবি জানাচ্ছি যে এক নম্বর মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা আপনার দিকে দেখাচ্ছি এই যে গতকাল রাত্র নটায় আমি ডিএমকে এই এই ডিএমকে মেসেজ পাঠিয়েছি পরিষ্কার লিখেছি যে এই মোহনভোগে একজন সাহার বাড়িতে তারপরে চন্দলে একজন নোয়াতিয়া বাড়িতে তারপরে উত্তর ত্রিবান্দাল একজন মোরাসিং টাইটেল তার বাড়িতে বহিরাগত সমস্ত এই গুন্ডারা ক্যাম্প করেছে শত শত মোটর সাইকেল মন্ত্রীও ছিল আমি ইচ্ছে করি মন্ত্রীর নাম বলিনি কারণ মন্ত্রীর নাম বললে পুলিশ নিয়ে ই হয়ে যায় আমি ডিএম এবং এসপি কে লিখেছি এবং ডিএম আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকলেস করেছেন ওকে স্যার গতকাল রাত নটায় কিন্তু কিচ্ছু করেনি হয়তো পুলিশ গেছে বাস গিয়ে তেল পুড়িয়ে চলে এসছে আজকে আবার তখন বারোটা চোদ্দ মিনিট আমি লিখেছি ডিএম কে রাইট নাও মিনিস্টার বিকাশ দেব বর্মা ইস ক্যাম্পিং এট টোয়েন্টি থ্রি ফোর দনপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি এই মানে চার নম্বর বুথে মোহনভোগ হাই স্কুল অ্যালং উইথ এ বিগ আউটসাইড না গ্রুপ অফ আউটসাইডার্স তার কিছুক্ষণ বাদেই এই মন্ত্রীর নেতৃত্বে সেখানে ভোটারদের লাইনে ঢুকে মারপিট শুরু করা মানে হলো ত্রাস সৃষ্টি করা হলো এই ঘটনার আরও আধা ঘন্টা আগে প্রাক্তন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া আমি মেসেজ পাঠাইনি ডিএমকে আমি তখন এই ফোন করলাম যে রামপদ জমাতিয়া ঘুরছে কি করে ঘুরেছে তার বাড়ি হলো কিল্লা ডিএম আমাকে আবার সঙ্গে সঙ্গে স্যার আমি দেখছি বলে বলছে না তাকে এখান থেকে সরানো হয়েছে কোথায় সরুন শুধু মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা না প্রাক্তন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া না আর একজন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং আরো কিছু আছে তারা হয়তো ঘর থেকে বেরোননি বক্সনগর এবং দনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ছিলেন কেউ কেউ সোনামরা শহরে ক্যাম্প করে গিয়ে এই যে বাইরে থেকে অসংখ্য লোক এনেছে এদেরকে তারা কন্ট্রোল করেছে কিভাবে গণতন্ত্রের ত্রুটি চেপে দাঁড়া যায় গলাটিপে হত্যা করা যায় এবং হত্যা করেছে কাজে এই অবস্থায় আমরা সিইউর কাছে দিয়েছি উইথ কপি টু দি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আমরা বলেছি অ্যারেস্ট শ্রী বিকাশ দেব বর্মা হু ফিজিক্যালি ল্যাড দি লার্জ নাম্বার অফ মিসক্রিয়েন্স টু টেরোরাইজ দি বোটা ভোটার্স কারণ সেখানে গিয়ে বহু ভোটারের মোটর সাইকেল টাইকেল ভেঙেছে বাড়িঘর ভেঙেছে হুমকি দিয়ে গেছে আজকে দেখিয়ে দেবে স্বয়ং মন্ত্রী নেতৃত্বে আমরা এরপরে বলেছি রিমুভ এসপি সিপাহী জলা এসপি সিপাহী জলা মিস্টার রেড্ডি এই রেড্ডি গত ফেব্রুয়ারির যে ইলেকশন তখনও তার সম্পর্কে আমাদের বহু অভিযোগ ছিল গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তখন তিনি ওয়েস্টের এসপি ছিলেন ওয়েস্ট ত্রিপুরার পুলিশকে তিনি আর এস এসের ক্যাম্পে পাঠাচ্ছেন ট্রেনিংয়ের জন্য এই রেড্ডি এখন পোস্টেড কাজেই আমরা ভেবেছিলাম যে রেড্ডি এখনও ইয়াং অফিসার ইয়াং আইপিএস অফিসার তার ক্যারিয়ার বহু লম্বা সারা জীবন তো মানিক সাহারা বাঁচাবে না মাঘ মাস আবারও আসবে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু এই রেড্ডির নেতৃত্বে 
এই রেড্ডির নেতৃত্বে পুরো বিধানসভা এই নির্বাচন একেবারে খুব ঠান্ডা মাথায় আর একটু ডাক্তার মানিক সাহা ডাক্তার মানিক সাহা নাম পড়ে গিয়েছিল তখন ছাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী ভাবলাম তিনি তার ছাপ্পা মুখ্যমন্ত্রীর এই ছাপটা তিনি তুলে ফেলতে পারবেন আমরা চেয়েছিলাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো এই নামটা না থাকুক কিন্তু তিনি সে ছাপ্পা থেকে ছাপ্পা তুলতে পারলেন না এবং রেড্ডিকে দিয়ে এই অপারেশনগুলি করালেন তাই আমরা দাবি করা করছি পুরো নির্বাচন বাতিল করা হোক রিপোলিং হোক পুরো বিধানসভা দুটিতে এবং এই এসপিকে এখান থেকে সরানো হোক দুইজন যে রিটার্নিং অফিসার তাদেরকে সরানো হোক তাদের পক্ষে যেভাবে মাথা নত করেছে মেরুদণ্ড তাদের যেভাবে তারা নত করেছে এই মেরুদণ্ড সোজা করার ক্ষমতা সেখানে নেই এবং এই রিপোলিং সোনামোড়া মহকুমাতে কর্মরত যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী শিক্ষক তাদের দিয়ে হবে না তাদের দোষ নেই কারণ সোনামোড়াই থেকে জলে থেকে কুমিরের সাথে লড়াই করা কঠিন কাজে বাইরে থেকে আমাদের রাজ্যেরই অন্য জেলা থেকে লোক নিয়ে তাহলে তাদের উপরে সরাসরি আঘাতটা সেরকমভাবে হবে না এটা না হলে পরে এই যে গণতন্ত্রের যে শ্মশান ভূমি তৈরি করেছে এই কলঙ্ক থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করা যাবে না এই জন্যই আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে বেদনার সাথে এই দাবিগুলি করতে বাধ্য হচ্ছি এই অভিযোগগুলি করতে বাধ্য হচ্ছি এবং অবশ্যই এই জায়গায় যে ডিএম তার সম্পর্কে বলিনি কিন্তু সেও যে গত ফেব্রুয়ারিতে তার দায়িত্ব ছিল উনকোটি জ্বালাতে আমরা দেখেছি ডিএম তখন ভালো ভূমিকা নিয়েছেন এবং পোস্ট ইলেকশন সিনারিওতেও একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এই ফটোগ্রাইয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করতে গেছিল এই ডিএমই তখন দাঁড়িয়েছেন যে না এটা হতে দেব না কিন্তু তিনিও তার মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারেননি যাই হোক আমরা তার কথা বলছি না কিন্তু বলছি এসপির কথা আমরা মানে ক্যাটাগরিগুলি আমরা বলছি কারণ এই এসপির নেতৃত্বেই বিজেপির সাথে যোগ সাজস করে বসে কাকে কোথায় কোন জায়গাতে রাখতে হবে কোথেকে অপারেশন করবে এগুলি করে আজকে গণতন্ত্রের এই নিধন করেছে গণতন্ত্রের লজ্জা এবং মানুষের অধিকার এইভাবে বলুণ্ঠিত করলো বিজেপি কাজী তার সুধরানোর জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন আশা করি আমাদের এ দাবি এটা শুধু বামফ্রন্টের না এটা ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক দলের ইয়েতে আমি অন্যান্য আমাদের এই বিরোধী বন্ধুদের সাথে কথা বলেছি তারাও বলেছেন হ্যাঁ রাইট এই মুহূর্তে এটা ছাড়া অন্য দাবি হওয়া উচিত না আমরাও নৈতিকভাবে সমর্থন করছি এই হলো আমাদের বক্তব্য